ओके गुड इवनिंग एवरी वन सब साथी नमस्ते ओके हम इकोनॉमिक्स को बैंकिंग इकोनॉमिक्स अंतर्गत इकोनॉमिक्स को क्वेश्चन एंसर डिस्कसन कर आज हम बाकी रखा टपिक टपिकर तो पच्चीस तैयार क्लास में पढ़ जानू तडक्शन कंजप्सन सेविंग इन्वेस्टमेंट सबंधित के प्रश्न आज को क्लास में हम रफल करेसन को बारे में इसको एंसर के बारे में आज को क्लास में छफल कर हमें अन्न इंपोर्टेन्ट टपिक इन्फ्लेसन फिजिकल पोलिशी जीडीपी नेशनल इनकम डिमाण सप्लाई डेफिनेशन अफ इकोनॉमिक्स मनिटरी पोलिशी इसका टपिक बारे में हमें पैला नहीं छलफल गए आज से प्रोडक्शन कंजप्सन सेविंग इन्वेस्टमेंट सब संबंधित टपिक इसका क्वेश्चन हम डिस्कसन कर मई कोई लेखाऊँ तक एंसर बारे में छोड़ कर जस्ते मैं प्रोडक्शन कंजप्सन सेविंग इन्वेस्टमेंट सब रिटेड क्वेश्चन टपिक को लेकिन छोटे कई क्वेश्चन जस्ते तिफाइन प्रोडक्शन 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 अथवा तो प्रोडक्शन के बुझे तभी ओके नमस्ते प्रोडक्शन हम क्रिएसन अफ न्यू गुड्स एंड सर्विसेस जेनरली हम प्रोडक्शन भाग हम के बुझे क्रिएसन अफ न्यू गुड्स एंड सर्विसेस गुड्स एंड सर्विसेस क्रिएसन अफ न्यू गुड्स एंड सर्विसेस नया वस्तु तथा सेवा उत्पादन कर नया वस्तु तथा सेवा को सीर्जना मेकिंग न्यू गुड्स एंड सर्विसेस प्रोडक्शन प्रड्यूसिंग क्रिएटिंग प्रड्यूसिंग न्यू गुड्स एंड सर्विसेस नया वस्तु तथा सेवा सीर्जना कर नया वस्तु तथा सेवा उत्पादन कर मेकिंग प्रड्यूसिंग अर्थात क्रिएटिंग न्यू गुड्स एंड सर्विसेस इज नोन एज प्रोडक्शन तब हम उत्पादन भर इकोनॉमिक्स में हमें अर्थशास्त्र में हमें प्रोडक्शन भाग हम के बुझ एडिशन अफ यूटिलिटी एडिशन अफ यूटिलिटी इन गुड्स एंड सर्विसेस वस्तु तथा सेवा को आकार गुणस्तर स्वाद में परिवर्तन करें उत्तर वस्तु तथा सेवा बड़ी उपयोगी बनाने के बुझे उत्पादन भर्थशास्त्र में उत्पादन भाग हम क्या बुझे एडिशन अफ यूटिलिटी एडिशन अफ यूटिलिटी एडिशन अफ यूटिलिटी इन गुड्स एंड सर्विसेस एडिशन अफ यूटिलिटी इन गुड्स एंड सर्विसेस वस्तु तथा सेवा में के उपयोगिता सृजना करने काम वस्तु तथा सेवा वस्तु तथा सेवा को वस्तु तथा सेवा को आकार आकार गुणस्तर तथा स्वाद में परिवर्तन करी तथा स्वाद में परिवर्तन करी उक्त वस्तु तथा सेवा में उपयोगिता सृजना करने कार्य स्वाद में परिवर्तन करी किस साइज में सेप में सेप साइज आकार गुणस्तर स्वाद में परिवर्तन करी उक्त वस्तु तथा सेवा उक्त वस्तु तथा सेवा सेवा में उपयोगिता उपयोगिता थप करने अर्थात उपयोगिता सृजना करने कार्य क्रिएसन अफ यूटिलिटी 
प्रोडक्शन करना लेकिन अब क्या बोल सकते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी या तब एडिशन ऑफ यूटिलिटी इन गुड्स एंड सर्विसेज हम लेते हैं कंपलीटली नया वस्तु उत्पादन करना चाहिए और सांस्कृतिक लेकिन क्या बोल सकते हैं पूर्ण रूप में नया वस्तु उत्पादन करना चाहिए सब अच्छा ही ना हो तीसरे का ना ऑलरेडी एक्जिस्ट हुआ को गुड्स और लाइक से तेरा मॉडिफिकेशन केस में से चेंज कर देना क्यों गुड्स में से यूटिलिटी ऐड करने का उपाय भी था थॉप करने का ना चाहिए आपने क्या मंसूर दोने उत्पादन करने वाले मंसूर भाई ऐसे तो पहले डिफाइन प्रोडक्शन ये टू प्लस थ्री मैक्स ऐसे भी प्रश्न आए हुए हैं तो पहले उपाय भी था उत्पादन करने से सामान्य तरह सर सामान्यतः उत्पादन में नए नए वस्तु तथा सेवा सिर्फ तरह का निकाल लिया मुझे इंसान तरह और शास्त्र में उत्पादन में नए वस्तु तथा सेवा को आकार निर्माण तथा स्वाद और परिवर्तन करी उक्त वस्तु तथा सेवा में उपयोगिता थोक गर्मी कार्यलाई उत्पादन करी इंसान ऐसे तो बने टू मैक्स में ऐसे भी प्रोडक्ट उत्पादन के निर्धारित तत्व अर्थात डिटर्मिनेट्स ऑफ प्रोडक्शन अंतर्गत से हम उत्पादन लाइक प्रभाव का है उत्पादन के निर्धारित तत्व इसी के होता है ये होता है वाली बच्चा हम लोग मेन डिटर्मिनेट्स ऑफ प्रोडक्शन है ना इसलिए सेंट अपना फाइव मैक्स में सोचेंगे नहीं तो पहले पहले उत्पादन में क्यों परिभाषण हमारे तो भाई ये साउंड इको आए रहा है चाइना ना मौसी उत्पादन के निर्धारित तत्व नहीं फिर साथ में तो हमारे में साउंड इको आए रहा है चाइना चाइना कि क्या साउंड से क्या चाइना चाइना ओके उत्पादन का निर्धारित तत्व उत्पादन का चाहिए निर्धारित तत्व और बने बच्चे आप लोग क्या क्या होता है उत्पादन का निर्धारित तत्व और बने ओके अब उत्पादन का निर्धारित तत्व और बने चाहिए होगा अवैलिबिटी ऑफ अवैलिबिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओके आई था अब आओ ना 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 अब डिस्टर्ब नहीं चाहूँगा ना ना आई था हम लोग उत्पादन के निर्धारित तत्व और मैंने बच्चे हम लोग ये उनके अब आयु भी क्या उत्पादन का प्रोडक्शन उत्पादन का साधन और उपलब्ध था ये उत्पादन का साधन और उपलब्ध था उत्पादन का साधन और 
उपलब्धता एटा हम निर्धारक तत्व हो उत्पादन का साधन को उपलब्धता एवालेबिलिटी अफ फैक्टर अफ प्रोडक्शन एवालेबिलिटी अफ फैक्टर अफ प्रोडक्शन तेरे अर्क स्टेट अफ टेक्नोलॉजी प्रविधि को अवस्था टेक्नोलॉजी है नया प्रविधि को प्रविधि को अवस्था प्राविधिक अवस्थ अर्थ प्रविधि उत्पादन में निर्धारित करने तत्व प्रविधि हो यदि देश में नया प्रविधि को विवास उत्पादन प्रक्रिया में नया प्रविधि को प्रयोग उत्पादन वृद्धि होने पुरानों प्रविधि को प्रयोग उत्पादन कम हो स्टेट अफ टेक्नोलॉजी पोलिटिकल इन्वाइरमेंट राजनीतिक अवस्था पोलिटिकल इन्वाइरमेंट यदि देश में पोलिटिकल स्टेबिलिटी गवर्नमेंट स्टेबल छो देश में हम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन हाई होलिटिकल स्टेबिलिटी स्टेबल गवर्नमेंट छोटे देश में प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज भर जान अर्क मैनेजरियल इकोनॉमिक मैनेजरियल इकोनॉमिक मैने संस्था संचालन करने मैने व्यवस्थापक हो व्यवस्थापक मितव्ययता यदि मैनेजर कुछ भी संस्था चलाने मैनेजर इफिशिंट अर्गनाइजेशन कोर्गनाइजेशन कोस्टिट्यूशन को प्रडक्शन बढ़े जान मैनेजर इकोनॉमिक भाई व्यवस्थापक मितव्ययता मैनेजर इकोनॉमिक अर्क ऊर्जा तथा अन्य कच्चा पदार्थ देश में ऊर्जा संकट छेन ऊर्जा सहज उपलब्ध डीजल पेट्रोल गैस अर्थात बिजुली सहज उपलब्धता उत्पादन का साधन उपलब्धता उत्पादन का साधन भूमि पूंजी श्रम संगठन प्रविधि को अवस्था ह्यूमेन रिशोर्स को मानवीय ह्यूमेन रिशोर्स को क्षमता दक्षता प्राकृतिक स्रोत साधन को उपलब्धता राजनीतिक अवस्था व्यवस्थापक मितव्ययता चार को ऊर्जा तथा अन्य स्रोत साधन को उपलब्धता समग्र अर्थतंत्र को अवस्था ओवरअल इकोनॉमिक सीचुएसन यदि अर्थतंत्र में डिप्रेसन मंदी को अवस्था चल रहा उत्पादन न्यून हो ओवरअल इकोनॉमिक सीचुएसन समग्र आर्थिक अवस्था अर्थतंत्र को उत्पादन उत्पादकत्व असर पार्द समग्र आर्थिक अवस्था ओवरअल इकोनॉमिक सीचुएसन ड्यूरिंग द टाइम अफ डिप्रेसन एंड रिशेसन अर्थतंत्र में यदि मंदी सुस्ती को अवस्था डिप्रेसन को अवस्था रिशेसन को अवस्था अवस्था इकोनॉमी को प्रडक्शन रिटी लो हो तर इकोनॉमी में प्रस्पेरिटी को अवस्था रिकवरी को अवस्था समृद्धि को अवस्था अवस्था में इकोनॉमी को प्रडक्शन रिटी के हाई होबिलिटी अफ फैक्टर अफ प्रडक्शन स्टेट अफ टेक्नोलॉजी कंपिटेन्सिज अफ ह्यूमेन रिशोर्सेज एवालेबिलिटी अफ नेचुरल रिशोर्सेज पोलिटिकल इन्वाइरमेंट मैनेजरियल इकोनॉमिक एवालेबिलिटी अफ इनर्जी एंड अदर रॉ मेटेरियल्स रल इकोनॉमिक सीचुएसन इसी तब डिटर्मिनेंस अफ प्रडक्शन लेख सकूँ हाई
अतिस्ते और कुछ ऐसा पाया लाइक उत्पादन मटे को क्यों पटा तक पाजे जा फ्लो प्रोडक्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक नेपाल उत्पादन मटे को क्यों नेपाल में स्तर आस्था में न्यून उत्पादन लोगों का कारण और उनके क्यों नो उल्लेख करने को स्पर्श सकते हैं मतलब कुछ प्रश्न क्यों नहीं सोचा उत्पादन मतलब क्या वो जिन्सा पता है तो कौन से फर्ड लोग प्रोडक्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक नेपाल है ना तो डिफाइन प्रोडक्शन और एंड टू मैच में पता है तो कौन से फर्ड पता है तो कौन से जाओ लोग प्रोडक्शन पता है तो कौन से जाओ लोग प्रोडक्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इन डेवलपिंग उत्पादन वाले को क्यों नेपाल में स्तर राष्ट्र में न्यून उत्पादन होने का कारण और उनके क्यों उन्हें लेकर रोज पन्नर सोचते हैं सांस उत्पादन वाले को क्यों नेपाल में स्तर राष्ट्र में न्यून उत्पादन होने का कारण और क्यों उन्हें पन्नर सोचते हैं सांस और मैं उत्पादन वाले को क्यों मैं पुराना आइटा नेपाल दस्तों राष्ट्र में चाहिए न्यून उत्पादन होने को कारण और क्यों लगा लगा नुस्खा नेपाल दस्तों विकासी विकासी राष्ट्र में चाहिए यो प्रोडक्शन अगर इनको पार्ट लेते हैं अगर इनको सफल करें भाई अब यो नेपाल दस्तों राष्ट्र में न्यून उत्पादन होने का कारण है भाई मैं पॉइंट वाइज रूप में पहुँचूं उत्पादन प्रक्रिया में पुरानों प्राविधिक को प्रयोग इस तरह चार को मरे कुछ आमलों लो इफिशिएंसी और कंपटेंसी जो आप ह्यूमन रिसोर्सेस लो इफिशिएंसी और कंपटेंसी जो आप ह्यूमन रिसोर्सेस हम लोग देश में हम लोग जस्ट विकास के राष्ट्र में चाहे मानव स्रोत साधन को चाहे क्या तमने छमता दक्षता चाहे कम उन्हें कुछ क्षमता, दक्षता, कमुन और कुछ न्यून उत्पादन को कारण। किस तरह से आपको बने कुछ आप लोग सॉर्टेज ऑफ, ओके सॉर्टेज ऑफ, इनर्जी या तो इनर्जी क्राइसिस, ऊर्जा संकट, तो जाला भी दूध संकट होना पनी समस्या या तो ऊर्जा के संकट पनी और कोई उपाय क्यों तो बने न्यून उत्पादन को कारण। किस तरह से � Lack of investment friendly environment. This one says Logani Moitri Bathaman China. Logani Moitri Bathaman China, Jalegata, Logani Briti Unosaka was China. Logani Briti Unosaka Kukara Legataki Bathaman, Upadan, Logani Bono Sakana, this no Padan combine. Lack of investment friendly environment. But you have a commercial policy, industrial policy of Jacques and Tavane. They are not investment friendly. Logani Moitri Niti Noon. और कुछ हम पॉलिटिकल मिस्टेबिलिटी है और स्टेबल गवर्नमेंट राजनीतिक अस्तित्व राष्ट्रीय सरकार करप्शन एंड लैक ऑफ गुड गवर्नेंस भ्रष्टाचार अनियमितता और सुशासन न होनु देश में भ्रष्टाचार अनियमितता में वृद्धि होनु और सुशासन न होनु लैक ऑफ इंक्रीज इन करप्शन एनार्किज्म मनपरी तंत्र भ्रष्टाचार वृद्धि होनु प्रदेश में सुशासन न होनु जस्ली ज्यादा पर देश में क्यों होना चाहिए कुछ आइने तो बने उत्पादन में उत्पादन को तो वृद्धि होना चाहिए कुछ आइने और क्या देश में उत्पादन न्यून न चाहो और तो किसी को व्यवसाय करने का उन्होंने चाहो लैप ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ � कृषि क्षेत्र को आधुनिकीकरण होना न सकूं, पूर्वाधार को विकास होना न सकूं, पूर्वाधार को विकास होना न सकूं, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसके लिए चाहे आपको बनी को लो कैपिटल एक्सपेंडिचर, न्यू नो कुंजी का खर्च, न्यू नो कुंजी का खर्च, 
पुजिगत खर्च उच्च भएन त्यसमा चाहिँ विकास मार्गका कार्यहरू अगाडि बढ्छन् उत्पादन वृद्धि हुन्छ न्यून पुजिगत खर्च पनि अर्को के हो त भने न्यून उत्पादनको चाहिँ कारण हो ल यो चाहिँ हाम्रो तपाईहरुले नेपाल जस्ता राष्ट्रहरुमा चाहिँ न्यून उत्पादन इन्डस्ट्रियलाइजेसन औद्योगिकीकरण हुन नसक्नु ल अर्को चाहिँ हाम्रो के त भने अर्को चाहिँ हाम्रो के त भने न्यून उत्पादनको कारण भनेको चाहिँ अनफेयर एन्ड अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ रिसोर्सेस सो साधनको चाहिँ असमान वितरण सो साधनको चाहिँ के हुने असमान वितरण हुने अनफेयर एन्ड अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ रिसोर्सेस त्यसैगरी चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो के हो त भने न्यून उत्पादनको कारण भनेको चाहिँ हाम्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहुनु औद्योगिकीकरण हुन नसक्नु यो पनि हाम्रो के हो त भने न्यून उत्पादनको कारण हो त्यसै विदेशी लगानी आकर्षण गर्न नसक्नु अनि विदेशी लगानी आकर्षण गर्न नसक्नु पनि अर्को के हो त भने न्यून उत्पादनको चाहिँ कारण हो ल यो चाहिँ हाम्रो के त भने नेपाल जस्तो राष्ट्रमा चाहिँ न्यून उत्पादनको कारणहरू के हो भनेर चाहिँ तपाईहरुले यी कुराहरुमा चाहिँ उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ है त यो उत्पादन सँग सम्बन्धित कुराहरू हैन जस्तो तपाईहरुलाई चाहिँ अर्को ल भ्यारिएबल प्रोपोर्सन है ल भ्यारिएबल प्रोपोर्सनको बारेमा कम्पिटेटिभ एडभान्टेजको आइडेन्टिफाइ गर्न नसक्नु ती कुराहरुलाई पनि तपाईले अब मैले यहाँ तपाईलाई आठ दसवटा पोइन्टहरू बताएँ तपाईले त्यो भन्दा अरु कुराहरू पनि थप गरेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है उत्पादन भनेको के हो नेपालमा न्यून नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रमा न्यून उत्पादन हुनुको कारणहरू के हो भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई यसरी प्रश्न सोध्न सक्छ त्यसै अर्को चाहिँ एउटा तपाईँहरूलाई चाहिँ स्पेसियली के इकोनोमिक जोन होइन विशेष आर्थिक क्षेत्र चाहिँ को प्रभावकारी रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन हुन नसक्नु भन्नु भएको छ त्यस्तै अर्को चाहिँ तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन ल भ्यारिएबल प्रपोर्सन एक्सप्लेन ल अफ भ्यारिएबल प्रपोर्सन एक्सप्लेन ल अफ भ्यारिएबल प्रपोर्सन इन विच स्टेज डज अ एक्सप्लेन ल अफ भ्यारिएबल प्रपोर्सन इन विच स्टेज डज अ रेस्टोर प्रोड्युसर प्रोड्युसर प्रोड्युस एन्ड वाइ तपाईँहरूलाई यो ल भ्यारिएबल प्रपोर्सनको बारेमा लेख्नुहोस् र एउटा विवेकशील उपभोक्ताले होइन एउटा विवेकशील उत्पादकले सरी उपभोक्ता भनिन्छ ल भ्यारिएबल प्रपोर्सन भनेको के हो र ल भ्यारिएबल प्रपोर्सनको बारेमा चाहिँ उल्लेख गर्नुहोस् व्याख्या गर्नुहोस् र एउटा विवेकशील उपभोक्ताले सरी एउटा विवेकशील उत्पादकले कुन चरणमा उत्पादन गर्छ र किन विवेकशील एक्सप्लेन ल अफ भ्यारिएबल प्रपोर्सन ल अफ भ्यारिएबल प्रपोर्सन भनेको के हो र एउटा चाहिँ रेस्ट अफ प्रोड्युसरले कुन स्टेजमा चाहिँ प्रोडक्सन गर्छ कुन चरणमा चाहिँ उत्पादन गर्छ र किन भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रश्न सोध्न सक्छ है कुन चरणमा चाहिँ उत्पादन गर्छ भनेर चाहिँ यस्तो किसिमको प्रश्न पनि तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ ओके ल अफ भ्यारिएबल प्रपोर्सन भनेको के हो तपाईँले अब इलेभेन टू जेन दस हजारतिर पढिसक्नु भएको छ है ल अफ भ्यारिएबल प्रपोर्सन भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भने सर्ट टर्म प्रोडक्सन एनालाइसिस हो यो चाहिँ हाम्रो अल्पकालीन उत्पादन विश्लेषण हो ल अफ भ्यारिएबल प्रपोर्सन चाहिँ हाम्रो के हो भने सर्ट टर्म प्रोडक्सन एनालाइसिस अल्पकालीन उत्पादन विश्लेषण हो र यो नियमले चाहिँ के भन्छ त भने वेन अफ भ्यारिएबल फ्याक्टर चेन्जेस किपिङ अ फिक्स फ्याक्टर कन्स्ट्यान्ट उत्पादनको स्थिर साधन लाई स्थिर राखी परिवर्तनशील साधनलाई परिवर्तन गर्दै जान सुरुमा उत्पादन वृद्धि हुँदै जान्छ अधिकतम तहमा पुग्छ र त्यसपश्चात घट्न थाल्दछ ल भ्यारिएबल प्रपोर्सनले के भन्छ अरे वेन अ भ्यारिएबल फ्याक्टर इन्क्रिजेस किपिङ द फिक्स फ्याक्टर कन्स्ट्यान्ट उत्पादनको कुनै एउटा स्थिर साधनलाई स्थिर राखी परिवर्तनशील साधनहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्दै जान उत्पादनको कुनै एक साधनलाई स्थिर राखी परिवर्तनशील साधनहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्दै जाँदा सुरुमा 
शुरू में उत्पादन वृद्धि होधिकतम तह में पुग्स रेस पश्चात घटन थाल्द पश्चात घटन थाल्द रो ल भेरिएबल प्रपोर्सन हम मान्यता में कई आदमशन में आधारित ल भेरिएबल प्रपोर्सन हम कई आदमशन में आधारित के आदमशन इट इज बेस्ड अन सर्ट रन प्रडक्शन एनालाइसि सर्ट रन प्रडक्शन एनालाइसि हम अल्पकालीन उत्पादन विश्लेषण में आधारित सर्ट रन प्रडक्शन एनालाइसि में आधारित इसमें हम होटलिस्ट कंती में सम इनपुट्स आर फिस्ड ये उत्पादन क्या कंती में एवं उत्पादन को सामने स्थिर हो रहा परिवर्तनशील हो सम इनपुट्स आर फिस्ड एंड सम अफ दे भेरिएबल ये उत्पादन का साधन के स्थिर हो रही उत्पादन का साधन के परिवर्तनशील हो भेरिएबल हो सम फैक्टर अफ प्रडक्शन चार फिस्ड एंड सम अफ दे भेरिएबल अर्थात एटलिस्ट वन फैक्टर अफ प्रडक्शन इज फिस्ड कंती में उत्पादन को साधन के स्थिर हो भेरिएबल फैक्टर अफ प्रडक्शन भेरिएबल फैक्टर अफ प्रडक्शन के होमोजेनियस हो भेरिएबल फैक्टर अफ प्रडक्शन अल यूनिट अफ लेबर आर होमोजेनियस उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग भैया परिवर्तनशील साधन है जैसे श्रम श्रम को प्रत्येक एकाई चाहिए तभी होमोजेनियस हो प्रडक्टिविटी अफ अल यूनिट्स अफ लेबर इज सेम भाई खोजे उत्पादन के उत्पादन कार्य में प्रयोग भैया भेरिएबल फैक्टर के होने होमोजेनियस होता मान्यता हम लधारित इनपुट प्राइस इनपुट प्राइस के कंस्टैंट रहो इनपुट प्राइस हम कंस्टैंट रहो इसी तब लेरिएबल प्रपोर्सन एक्सप्लेन लेरिएबल प्रपोर्सन इन विच स्टेज डज अ रेस्टर प्रड्यूसर प्रड्यूसेस एंड वाइड यो कि प्रश्न पड़ने इसमें तब लेरिएबल प्रपोर्सन के लिखो लेरिएबल प्रपोर्सन इज बेस्ड अन सर्ट रन प्रडक्शन एनालाइसि लेरिएबल प्रपोर्सन से अल्पकालीन उत्पादन विश्लेषण में आधारित दिशा स्टेज दैट दिशा स्टेज दैट When variable inputs increases, keeping fixed inputs constant. When variable inputs increases, keeping fixed inputs constant. Initially, production increases, reaches to maximum level and starts to decline. Shuru ma upadan vidhi uncha, adhikam tau ma puchara gatna thalas. Yo niyam ke maine ta ma varich. Yoke bolu ko arpa kani ko upadan distribution. Upadan ko kamti ma yoke saadan isti uncha. अल यूनिट अफ भेरिएबल फैक्टर अफ प्रडक्शन चाहे होमोजेनियस रुट प्राइस हम कंस्टैंट रहो इनपुट प्राइस उत्पादन का साधन को मूल्य स्थिर रहो अब इन मान्यता को आधार में अन द बेसिस अफ दिज एडमसन इन मान्यता को आधार में हमें ल भेरिएबल प्रपोर्सन टेबल द्वारा क्लियर कर सकता टेबल र फिगर द्वारा क्लियर कर सकता इन एडमसन को आधार में हमें ल भेरिएबल प्रपोर्सन टेबल र फिगर द्वारा क्लियर कर सकता बेसिस अफ दिज एडमसन इन मान्यता को आधार में हमें ल भेरिएबल प्रपोर्सन टेबल र फिगर द्वारा क्लियर कर सकता रो टेबल र फिगर यहाँ हे यो पाड़ी को कुल विच स्टेज अफ प्रडक्शन रेस्टर प्रड्यूसर प्रड्यूसर्स भूमि हम पड़ी हूँ अब इसको टेबल फिगर कैपिटल लेबर कैपिटल हम कंस्टेंट हो कैपिटल हम कंस्टेंट हो कैपिटल फिक्स फैक्टर अफ प्रडक्शन हो तस्ते लेबर लेबर से हम जेरो वन टू थ्री फोर जेरो वन टू थ्री फोर एक दुई तीन चार पांच फाइव सिक्स सेवेन अब टीपी एपी रिपी टोटल प्रडक्ट 
एवरेज प्रोडक्ट या मार्जिनल प्रोडक्ट टीपी एपी और एमपी टोटल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट बस तीस साठी ओसी नब्बे नब्बे बस सॉरी जेरो देखिए उन्होंने बोले जेरो बस तीस साठी ओसी नब्बे नब्बे ओसी तो जब टोटल प्रोडक्ट बाय उत्पादन को साधन लेवल जेरो होगा हम टोटल प्रोडक्शन जेरो बाय लेवल वन होगा टोटल प्रोडक्शन तीन टू उधर थर्टी थ्री उधर सिक्सटी फोर उधर एट्टी फाइव उधर नाइनटी सिक्स उधर नाइनटी तो सेवेन उधर से आपको एट्टी चाह तो टोटल प्रोडक्ट इससे आपको एवरेज प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से आपको कितने उनसा शुरू को खाली टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी एटीन फिफ्टीन यार 11.4 इससे हम मार्जिनल प्रोडक्ट 10 20 30 20 10 0 minus 10 तो ऐसे ऐसे हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल तो पहले प्लस टू में प्लस टू में अपने पॉइंट आउट में आ चाहिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल तो पहले लाइक प्लस टू में अपने यो सोते हैं उन्हें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थियो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल क तो उटा विवेकशील उत्पादक ले कौन सा वर्ण में उत्पादन करता है? मैंने हम लोग आप ऐसे वन प्रोपोर्शन में तीनों टाइप्स के जून जा तो तीनों टाइप्स के जून में ये उटा रेस्टोरेंट प्रोड्यूसर ले कौन इस चीज में प्रोड्यूस करता है ना किना और ऐसे प्रश्न सोधी सोधी ने सकता परिवर्तनशील अनुपात को नियम क्या क उत्पादन को आधार सतम चरण कुल हो कि ना परिवर्तनशील अनुपात को नियम को बैठाए करते हैं उत्पादन को आधार सतम चरण कुल हो रखी ना वहीं से प्रश्न सोचना सोचना सकते हैं ऐसे ही तो पहले आप योग्य वाल बनाना होगा अब तो पहले योग्य वाल समझे तो सब कुछ आए तो पहले हाफ ऐसे योग्य आलू ये आलू पॉर्सा बन रखना सब लोग चाहते हैं कि बिहालू से मिलाया रखने पर। शुरू में उत्पादन बढ़ते जाने पर या बट या तो असली बढ़े हुए या बीस ले या तीस ले ऐसे ही इंक्रीजिंग रेट में से इंक्रीज हो रहा है। तेज में से डिक्रीजिंग या साथी बट आशी में बढ़ना तो बढ़े तरह या तीस ले बढ़े क्यों या जहाँ ब वेरिएबल फैक्टर लेवल को संख्या बढ़ा दे जाएगा शुरू में बढ़ सा मैक्सिमम लेवल में पुक्सा रहा बहुत में थाल सा अरे मैक्सिमम लेवल में पुक्सा रहा जैसे 90 बैठे हो क्यों नहीं पड़े 80 में आने पड़े 7 में से आने पड़े चार तरह लेवल को यूनिट 7 होगा से आने पड़े टी पीछे पाते सा 80 सा भाई फिगर द्वारा से टीपी ये पी रहा है एमपी लाइन देखा हमें सामने जा तो इसलिए इसमें तो पहले तीन और अच्छा और ना फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेज लगभग एक टेबल में तीन और स्टेज छोटे दिन चुके फर्स्ट स्टेज में से हम लोग क्यों चलते हैं फर्स्ट स्टेज में लोग जैसे हम लोग टीपी इंप्रीज़ लेवल से फोर्थ होता है। फर्स्ट स्टेज में से हम लोग टोटल प्रोडक्ट के उस इंप्रीजिंग डेट में बढ़ते ही जाते हैं या दस, बीस, तीस रॉ। किस पर से डिक्रीजिंग डेट में बढ़ने जाते हैं फर्स्ट स्टेज में। ए फर्स्ट स्टेज में से हम लोग टोटल प्रोडक्ट इंप्रीजिंग डेट में बढ़ता है। किस पर से क्या मैक्सिमम लेवल में पुक्सा रहा फर्स्ट एंड राउंड सा पर थर्ड स्टेज में चाहे हम लोग टोटल प्रोडक्ट के ऊपर साल सा डिक्लाइन में साल सा भाई लेवल फोर में आसमो को फर्स्ट स्टेज लेवल सिक्स में आसमो सेकंड स्टेज पर लास्ट लेवल सेवेंथ तीन दिन जो दांचे आप लोग थर्ड स्टेज
अब तब तक सो देखो चाहो तो क्या रेस्ट का प्रोड्यूसर ही विवेक सिंह उत्पादक ही कौन चारों का उत्पादन वाला हमारे सो देखो सो तो क्या रेस्ट का प्रोड्यूसर ही कौन चारों में प्रोडक्शन कर सा वाले जिस सो देखो सो अब तब तक ये सिर्फ आधार पर जो पहला फिगर बनाऊं पड़े हो एक फिगर तब तक ये सिर्फ ट AP, MF plot, and this is the same thing. Marginal plot. This is TP, AP, AMP. This is the first stage, second stage, second stage, and third stage. First, second, and third stage. This is the same thing. पर टेबल को आधार पर तब पहले फिगर पर नंबर सकते हैं ना फिगर ड्राव का पर सकते हैं ना ये तब पहले से ही ये तब टीपीएपी ने एम पिला हुआ है एक्सिस में रखे ना टीपीएपी ने एम पिला हुआ है एक्सिस में रखने में यूनिट ऑफ लेवल लाइक एक्स एक्सिस में रखे ना तब पहले फिगर ड्राव का पर सकते हैं ना � अब हम लोग प्रश्न पश्चिम का पार्ट को प्रश्न लिखे सोने को साथ आने तो उनका विवेक सिंह उत्पादक लिख कुछ चारों में उत्पादन कर सा वनर सोने को सा उनका विवेक सिंह उत्पादक लिख कुछ चारों में चल उत्पादन कर सा वनर चल तब आना सोने को सा और रेस्टोर प्रोड्यूसर अलविदा प्रोड्यूसिंग सेकंड स्टेज एक बार ये वास्तव में बड़ी मामले कुछ हैं ये वो चाहिए तब पहले ये उठ में चाहिए पावर टू में वीडियो बनी छाव तब पहले कोई यही लॉ पे आएगा ना प्रोपर्शन सोना समझे वेस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑलवेज चूज टू प्रोड्यूस इन सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जब उनका विवेकशील उत्पादक ले उत्पादन को दूसरों चारण उत्पादन का संपूर्ण साधन और जो पूर्ण रूप में परिचालन भाई का उत्सर्ग, all the resources are fully utilized, total product is maximum, क्यों चारण में जो हम लोग पूर्ण उत्पादन पर यह अधिकतम सा, उत्पादन का संपूर्ण साधन और जो fully utilized भाई का उत्सर्ग, so that our rational producer choose the second stage of production, first stage में जो क्यों नहीं रहता माने हम लोग सारे resources और जो fully utilized भाई को नहीं रहा there is a possibility of increasing production by increasing the number of labor. Point of charge means that we have to do the same thing. So, the rest of the rest of the labor will be increased by the first stage. So, the first stage will be increased by the first stage. So, the first stage will be optimized by the optimum stage. The third stage is not also the optimum stage. The third stage will be the optimum stage. So, the third stage will be the production of the production. मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव सा, प्रोडक्शन घटे को सा, उत्पादन से हम लोग नॉट बेटा ऑस्टिम में आए को सा थर्ड स्टेज में, तो बार थर्ड स्टेज पर ने हम लोग ऑप्टिमम स्टेज आप प्रोडक्शन हुई ना, जो तो ऑप्टिमम स्टेज आप प्रोडक्शन इस सेकंड स्टेज इन विच रिसोर्सेस आर फुली यूटिलाइज्ड एंड टोटल प्रोडक्शन पहले चरण में नहीं होएगा, तीसरे चरण में नहीं होएगा, पहले चरण में उत्पादन बिंदी का भी संभाव बना सा, तीसरे चरण में कुल उत्पादन ना करात मार सा, कुल उत्पादन से घाटे को सा, तीसरे चरण में, तीसरे चरण में ये उनका ऑप्टिमम स्टेज से हम लोगों को आ जाएगा नहीं, सेकेंड स्टेज इस दा ऑप्टिमम स्टे� प्रोडक्शन से वह संबंधित कई क्वेश्चन आ रहे हैं, उत्पादन से वह संबंधित कई प्रश्न आ रहे हैं। इसे लगा ही नहीं क्योंकि वो लगा ही लगा ही वृद्धि करने के कस्टम पे ऐसा लगा रहे कुछ हाँ, मनरपन प्रश्न सोचने सकते हैं। 
नेपालमा न्यून लगानी हुनुका कारणहरु के के हुन् र सरकारले लगानी प्रवर्द्धन गर्न के कस्तो प्रयासहरु गरेको छ लेख्नुहोस् Okay, I'll look up a like investment server some of it. Define investment. Lagani Marikuki or that Lagani and Paribasi or those. Define investment. What are the determinants of investment? What are the main determinants of investment? Lagani and Paribasi or those. Lagani and Mukhi and the product of those who take your own. Who let? No, I'm most famous. लगानी ना परिवासी कर रहे लगानी का मुख्य निर्धारण तो तो रूप के के उन उल्लेख कर रहे हो स्वाद आर बात मेन डिटरमिनेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट लगानी वाले को क्यों लगानी का मुख्य निर्धारण तो तो रूप उल्लेख कर रहे हो इसलिए चाहे हम बोलते हैं लगानी ना परिवासी कर रहे लगानी ना परिवासी कर रहे नेपाल what are the causes for? What are the causes of low investment in Nepal? What are the causes of low investment in Nepal? Nepal you know Lagani Uruka Kari of the Kikun. Point out the efforts made by point out the efforts. Made by government to promote investment in Nepal. Just to be simple, question that I have, one more question. No guy will answer that question. Just to be simple, question that I have, one more question. लगानी वाले को क्यों? है ना? लगानी के निर्धारित तो तोर के क्यों नहीं लेकर आए बस? है ना आई एम वाले से तो पहले ही प्रोडक्शन बैठा हुआ है वाले पन आठ तीन लोटा पैसे मतलब है है ना तो पहले ही लॉफ रिटर्न्स ट्विस्ट के तो बारे में परिशोधन सकता है ना? की गुड़ाता है तो पच्चीसी के म इस तरह से हमने लॉ ऑफ एनिमल प्रोपोर्शन लॉ ऑफ रिटर्न्स ट्विस्ट के डिटरमिनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन कॉलेज ऑफ लो प्रोडक्शन ये होता है हमें बच्ची क्लास में पढ़ी नहीं पढ़ी नहीं आंसर है ये कुछ आया तर मैंने याद से कि इस सैंपल क्वेश्चन अब हमारे बच्चे तो पढ़ लाए फरक फरक टॉपिक को ये वाले टॉपिक सैंपल क्वेश्चन रात इस कैसे उत्तर रचे मालिक तब आए रचे बताइए आप कुछ अब ये लगानी का परिवार से जोड़ दोस तो लगानी का मुख्य निर्धार का तो रुके कि उन्हें लेकर दोस पड़े जाते अब लगानी मालिक कुछ क्यों था इन्वेस्टमेंट मालिक कुछ क्यों इन्वेस्टमेंट वाली बच्चे आप इंटीमेंट इन्वेस्टर ऑफ कैपिटल पूंजी तथा पूंजी का संपत्ति में वृद्धि करने लायक चीज लगाने को चाहिए उत्पादन में अपना कुल आगे करिए वो खर्चा एक्सपेंसेस में टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन द इकोनॉमी और तो तो में उत्पादन और उत्पादन का तो वृद्धि करने उत्पादन र उत्पादन तत्व वृद्धि गर्न कुनै निमित्त गरिएको खर्च अथवा पूँजीगत सम्पत्तिको वृद्धि गर्न गरिएको खर्च इन्भेस्टमेन्ट रिफर्स टु द एक्सपेंसेस मेड टु इन्क्रीज द स्टक अफ क्यापिटल इन द इकोनोमी अर्थतन्त्रमा पूँजीगत सम्पत्तिको अर्थतन्त्रमा पूँजीगत सम्पत्तिको अभिवृद्धि गर्न कुनै निमित्त गरिएको खर्चलाई लगानी भनिन्छ इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ एक्सपेंसेस मेड टु इन्क्रीज द स्टक अफ क्यापिटल एसेट्स Expenses made to increase the stock of capital assets in the economy. 
अर्थतन्त्र में पूंजीगत संपत्ति को वृद्धि करने को निमित्त कर खर्च हम होने लगानी हो इन्वेस्टमेंट हो अर्थात अर्थतंत्र में उत्पादन और उत्पादकत्व वृद्धि करने को निमित्त कर खर्च हम लगानी हो लगाई लाई प्रभाव पारने तत्व डिटर्मिनेंस अफ इन्वेस्टमेंट लगाई के प्रभाव पार्ष डिटर्मिनेंस अफ इन्वेस्टमेंट के राजनीतिक अवस्था हो लगाई में प्रभाव पारने राजनीतिक अवस्था राजनीतिक है हम पोलिटिकल स्टेबिलिटी स्टेबल गवर्नमेंट छोड़ इन्वेस्टमेंट बढ़ इंट्रेस्ट ब्याज दर हाई छस्टमेंट लो हो पोलिटिकल स्टेबिलिटी इन्वेस्टमेंट हाई हो स्टेबल गवर्नमेंट छी बढ़ी हम लगाई में प्रभाव पारने तत्व हम अर्क हम डिमाण एक्सपेक्टेड डिमाण अफ प्रडक्ट अपेक्षित मार्ग वस्तु तथा सेवा को अपेक्षित मार्ग इफ द एक्सपेक्टेड डिमाण और द डिमाण्ड फर गुड्स एंड सर्विसेस इन द मार्केट इज हाई यदि बजार में वस्तु तथा सेवा को मग उच्च छोटे अवस्था में लगानीकर्ता ने अपने उत्पादन कर वस्तु बजार में सहज बिक्री वितरण होने सकता जल्द कर लगानी बढ़ हाइयर द डिमाण हाइयर विल बी द इन्वेस्टमेंट यदि अर्थतंत्र में वस्तु तथा सेवा को मग उच्च अब तो मग धान को बजार में सामान को डिमाण लगानीकर्ता ने के चाहिए वस्तु उत्पादन करें नाफा कमा चाहते एक्सपेक्टेड डिमाण और डिमाण डिमाण और एक्सपेक्टेड डिमाण हाइयर द डिमाण हाइयर विल बी द इन्वेस्टमेंट लगानी ने भी के प्रभाव पार्ष लगानी का प्रभाव पार्षद फिजिकल पोलिशी है वित्तीय नीति फिजिकल पोलिशी सरकार को वित्तीय नीति ने भी लगाई में प्रभाव पार्ष कर संबंधी नीति सरकारी खर्च संबंधी नीति सरकार ने कर को दर बढ़ाए है कर को दर बढ़ाए जल्द के लगानीकर्ता ने आपू ने इन्वेस्ट कर आपू ने इन्वेस्ट कर प्राप्त होने इनकम में धर कर तीर्न पर्यटन तस्त अवस्था में इन्वेस्टमेंट लो हो फिजिकल पोलिशी अंतर्गत सरकार ने टैक्स कर बढ़ाए इन्वेस्टमेंट लो होना सकता कैक्स बढ़ू को कस्ट अफ प्रडक्शन बढ़ू फिजिकल पोलिशी अंतर्गत टैक्स रेट बढ़ो के इन्वेस्टमेंट घट्स है वित्तीय नीति अंतर्गत कर को दर में वृद्धि कर लगानी घटे जैसे अर्क हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूर्वाधार को विस अर्क हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूर्वाधार को विस यदि देश में हम इनर्जी सेक्टर को हम रोड को हाइड्रो पावर को डेवलपमेंट भेस में पूर्वाधार क्षेत्र को विस भाई के इन्वेस्टमेंट बढ़ा जा पूर्वाधार को कम्युनिकेशन को डेवलपमेंट भो ट्रांसपोर्टेशन को डेवलपमेंट भो है इसी कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन को डेवलपमेंट भाई के इन्वेस्टमेंट बढ़े जाए हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जहाँ बाटो घाटो पुगे तो उद्योग कारखाना खुल्स तो लगानी हो स्कूल कलेज खुल जहाँ से बाटो घाटो बिजुली यो पुगे पूर्वाधार को विस होना सकते छाइन तो लगानी न्यून होते हम पूर्वाधार को विस कस्ट अफ प्रडक्शन उत्पादन लागत यदि इकोनोमी में उत्पादन लागत उच्च छर्थतंत्र में वस्तु तथा सेवा उत्पादन करता लगने लागत उच्च छर्थतंत्र में के होता इन्वेस्टमेंट लो हो हाइयर द कस्ट अफ प्रडक्शन इन द इकोनोमी कुछ अर्थतंत्र में 
वस्तु तथा सेवा उत्पादन करने लायक लागत उच्च छोड़ अर्थतंत्र में के होता लगानी न्यून हो ประสบประสบเลยปัญหาเนี่ยเราอินเวสท์เมนต์ตัวเช่นจิตใจมันตัวเช่นเอ่อเพื่อสร้างเจ้าเป็นการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที
नेपाल में निम्न लगानी हो का कारण के सरकार ने लगानी प्रवर्तन करना के कस्ता प्रयास उल्लेख कर प्रश्न सोन सकता न्यून लगानी लगानी न्यून छकार ने लगानी प्रवर्तन करना के कस्त प्रयास उख कर सोन स बजार को आकार सालू मार्केट साइज मार्केट स्ट्रक्चर बजार को आकार सालू उच्च ब्याज दर है पच्लो समय में लगानी न्यून होने को कारण उच्च ब्याज दर बजार को आकार सामो छोटो बजार को आकार सामो अर्क हम उच्च ब्याज दर अर्क हम बैंक तथा वित्तीय संस्था में देखा पड़े तरलता संबंधी समस्या अर्थात बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जा विस्तार होने न सकू है बैंक तथा वित्तीय संस्था में तरलता संबंधी समस्या लिक्विडिटी क्रंच को प्रब्लम देखिए तरलता संबंधी समस्या देखिए बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जा विस्तार होने सकते इसलिए हम लगानी घटे इन्वेस्टमेंट लो भाई अर्थ हम इंटरनेशनल कर में हम रूस यूक्रेन का युद्ध को कारण के कच्चा पदार्थ को मूल्य में वृद्धि रूस यूक्रेन को युद्ध को कारण कच्चा पदार्थ को मूल्य में वृद्धि इसी पेट्रोलिम प्रडक्ट्स को मूल्य में वृद्धि जल्ले हम पेट्रोलिम प्रडक्ट गैस को मूल्य में वृद्धि जल्ले उत्पादन लागत बढ़े रूस यूक्रेन युद्ध को कारण पेट्रोलिम पदार्थ को मूल्य में वृद्धि इसलिए उत्पादन लागत अधिक भई लगानी घटे लगानी न्यून रहेगी एट पोइंट लेखन सकूँ रूस यूक्रेन युद्ध को कारण कच्चा पदार्थ को मूल्य में वृद्धि भई उत्पादन लागत वृद्धि होना गई लगानी घटे दोसरो पोइंट तो ब्याज दर उच्च तेसरो पोइंट बजार को आकार सालों चौथो पोइंट इसी अर्क ओके अर्क त बैंक तथा वित्तीय संस्था में तरलता है लिक्विडिटी क्रंच को प्रब्लम देखा पड़े जिस को कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जा संकुचन कर्जा संकुचन क्रेडिट फ्लो कंट्रैक्शन भागता इन्वेस्टमेंट प्रमोट होना सकते इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होना सकते लगानी करना को उचित लगानी नीति छाइन लैक अफ इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पोलिशी उचित लगानी नीति छाइन लगानी नीति सरकार इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पोलिशी छेन अर्क लैक अफ सिक्युरिटी लगानी गए तो लगानी को सुरक्षा को वातावरण लैक अफ सिक्युरिटी अफ इन्वेस्टमेंट लगानी को ग्यारेटी सुरक्षा छाइन कुछ उद्योग खोले कुछ पार्टी का कार्यकर्ता आए जलाइदिने कि भत्काइदिने कि लैक अफ सिक्युरिटी अफ इन्वेस्टमेंट लगानी को सुरक्षा होना न सकू अर्क हम विदेश में उत्पादन भैया महंगा वस्तु प्रतिस्पर्धा कर कठिन छोड़े लगानी में लगानी होना न सकने को कारण हम इंपोर्ट फ्री ट्रेड को कारण इंपोर्ट अफ फ्री ट्रेड एंड इंपोर्ट फ्रम फरेन मार्केट्स आर अल्सो रेस्पोन्सिबल फर लो इन्वेस्टमेंट एंड लो प्रडक्शन इन द इकोनॉमी फ्री ट्रेड एंड इंपोर्ट अफ क्वालिटी गुड्स एट लो प्राइस फ्रम इंटरनेशनल मार्केट फ्री ट्रेड एंड इंपोर्ट अफ क्वालिटी प्रडक्ट्स एट लो प्राइस फ्रम इंटरनेशनल मार्केट आर अल्सो रेस्पोन्सिबल फर लो इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी लगानी कब 
अंतरराष्ट्रीय बजार अरु ठूला ठूला उद्योग उत्पादन कर चाइना ने सस्तों में सामान पठाई दी हमें उत्पादन करमान झन महंगो पर्च अब नेपाली सामान कि सस्तों जो पाए ते कि फ्री ट्रेड एंड इंपोर्ट अफ क्वालिटी प्रडक्ट एट लो प्राइस फ्रम इंटरनेशनल मार्केट अल्सो रिड्यूसेस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी इस स्वदेश में लगानी घटे इसे पूर्वाधार क्षेत्र को विवास होना न सकू न्यून लगानी का कारण रूप में तब ये पच्लो समय में लगाए न्यून होने का कारण आर्थिक सूचक निरंतर रूप में आर्थिक सूचक नकारात्मक कंटिन्स डिक्लाइनिंग अफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर्थिक सूचक निरंतर रूप में नकारात्मक हो आर्थिक सूचक में निरंतर रूप में गिरावट आने जिससे उद्यमशीलता प्रवर्धन होना न सकू उद्यमशीलता प्रवर्तन होना न सकू पढ़ी सके मैं जागिर खाने सोच उद्यमशीलता प्रवर्धन होना न सकू उद्यमशीलता प्रवर्धन करना सरकार ने ध्यान केन्द्रित नगर् बोलू चाहे मानी विदेश में पठाई दी देश में उद्योग कल कारखाना खोले देश भि रोजगारी सृजना करने तर्फ सरकार को ध्यान केन्द्रित हो सकते उद्यमशीलता प्रवर्धन करना उद्यमशीलता प्रवर्धन होना न सकू उद्यमशीलता को विवास होना न सकू उद्यमशीलता प्रवर्धन करना सरकार ने सरकार को ध्यान केन्द्रित होना न सकू ये कुछ तजेज अफ लो इन्वेस्टमेंट इन अब दस बाहर तेरह का कैटा पोइंट मैं भनी सके तजेज अफ लो इन्वेस्टमेंट इन में न्यून लगानी का कारण ती कुछ लेखना सकूँ हई अस्थिर पूंजी बार बजार है भोलाटाई कैपिटल मार्केट भोलाटाई कैपिटल मार्केट अस्थिर पूंजी बजार एक्जैक्टली राइट भोलाटाई कैपिटल मार्केट तेल लेख् सकूँ जैसे ग्रामीण बैंक में तथा वित्तीय संस्था को विवास होना सकू ये कुछ तेखना सकूँ हाई ये चौदह पंद्रह कैटा तो हमें भनी सक कफ्लो इन्वेस्टमेंट इन बात में हमें अब नेपाल सरकार ने लगानी प्रबंधन करने के कस्ता कोशिश लरकार ने लगानी प्रबंधन करना के कस्ता कोशिश वट आर द इफोर्ट्स मेड बाई द गवर्नमेंट टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन अब लगानी प्रबंधन करना को वाणिज्य नीति है अब तब नीतिगत लगानी प्रबंधन करना को जैसे तब लगानी प्रबंधन करना सरकार ने करेगा प्रयास लगानी प्रबंधन करना सरकार ने कर प्रयास हम लगानी प्रबंधन करना को सरकार ने कहिज्य नीति लागू कमर्सिंग पोलिशी है तेरे औद्योगिक नीति इंडस्ट्रियल पोलिशी लागू दुई हजार सड़सठी वाणिज्य नीति लागू सरकार ने लगानी प्रवर्धन करना निरंतर रूप में फिजिकल पोलिशी एंड मोनिटरी पोलिशी है वित्त तथा तो आर्थिक नीति जारी कर लगानी प्रवर्धन करना को वाणिज्य नीति है दुई हजार टू थाउजेंड सेवेन्टी वन गए इंडस्ट्रियल पोलिशी टू थाउजेंड सिक्सटी सेवेन फिजिकल पोलिशी एंड मोनिटरी पोलिशी इन ईच एंड एवरी फिजिकल इयर प्रत्येक वर्ष यो यह हम नीतिगत व्यवस्था का कुरा भेसगरी तब को हम नीतिगत व्यवस्था में वाणिज्य नीति लागू कर औद्योगिक नीति वित्त नीति मौद्योग नीति यहां नीति जारी यहां नीति लगानी प्रवर्तन करने प्रयास हम संस्थागत प्रयास में हम अर्थ मंत्रालय को स्थापना छर्थ मंत्रालय से विभिन्न परियोजना में लगानी जुटाने काम करद है मिनिस्ट्री अफ फाइनेंस तेरह अर्क हम भौतिक पूर्वाधार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अफ इंफ्रास्ट्रक्चर भौतिक पूर्वाधार तथा विवास मंत्रालय को व्यवस्था तेरह हम इंडस्ट्रियल प्रमोशन बोर्ड औद्योगिक प्रवर्धन बोर्ड को गठन कर लगानी प्रवर्धन करना को औद्योगिक प्रवर्धन बोर्ड तेरे हम लगानी बोर्ड है लगानी बोर्ड संस्थागत व्यवस्था अर्थ मंत्रालय उद्योग वाणिज्य तथा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा 
यातायात मंत्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय इसी हम औद्योगिक प्रवर्धन बोर्ड लगानी बोर्ड प्रधानमंत्री को अध्यक्षता में देश में लगानी प्रवर्धन करना को लगी लगानी बोर्ड को गठन कर सरकार ने सरकार ने प्रधानमंत्री को अध्यक्षता में देश में लगानी प्रवर्धन करना को इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना को लगानी बोर्ड को गठन कर इन्वेस्टमेंट बोर्ड इस विशेष क्षेत्र आर्थिक प्राधिकरण स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथोरिटी विशेष क्षेत्र आर्थिक प्राधिकरण को व्यवस्था विशेष क्षेत्र आर्थिक प्राधिकरण को व्यवस्था सरकार ने संस्थागत व्यवस्था नीतिगत व्यवस्था कानूनी व्यवस्था में लगानी प्रवर्तन करना को फरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्ट है लगानी नीति फरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्ट यहां एन चाहिए जारी कर फरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तांतरण संबंधी एन लागू इसी सरकार ने लगानी सम्मेलन समय समय में सरकार ने लगानी प्रवर्धन कर लगानी सम्मेलन है इन्वेस्टमेंट कन्फ्रेन्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कन्फ्रेन्स अंतरराष्ट्रीय लगानी सम्मेलन इन्वेस्टमेंट कन्फ्रेन्स सरकार ने लगानी प्रवर्धन कर बायोट्रल रटिलैट्रल बायोट्रल रटिलैट्रल रिनेसनशिप डिप्लोमैटिक रिनेसनशिप विस्तार कर विभिन्न राष्ट्र और सहज से कूटनैतिक संबंध लगानी प्रवर्धन कर देश में लगानी बढ़ा को सरकार ने द्विपक्षीय बहुपक्षीय रूप में विभिन्न राष्ट्र और सहज से कूटनैतिक संबंध एक्सटेन्सन अफ डिप्लोमैटिक रिनेसन विथ अदर कंट्रीज टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट हम देश में आऊ लगानी कर संबंध को विस्तार मार्फत सरकार ने देश में लगानी भित्यान को विभिन्न सरकार विभिन्न ताकि नि विभिन्न चाहिए राष्ट्र अनुरोध कर एक्सटेन्सन अफ डिप्लोमैटिक रिनेसन्स अर्को लगानी प्रवर्धन करना को स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र एन चाहे लागू कर बेला बेला में स्वदेशमी उत्पादन भैया वस्तु उपयोग मार्फत उत्पादन उत्पादन प्रवर्धन कर लगानी प्रवर्धन कर देश भित्र उत्पादन भैया वस्तु उपयोग कर स्वदेशी लगानीकर्ता लगानी करना को थप उत्साहित करना को उद्योग को अवस्था अनुसार कर छूट का व्यवस्था जिला महोत्सव है औद्योगिक मेला औद्योगिक ग्राम इंडस्ट्रियल स्टेट्स को स्थापना जिला डिस्ट्रिक्ट फेस्टिवल्स इंडस्ट्रियल फेस्टिवल्स औद्योगिक मेला कृषि मेला जिला महोत्सव जिला महोत्सव आयोजना कारण है औद्योगिक मेला कृषि मेला आयोजना कारण के देश भि उत्पादन भैया वस्तु प्रयोग बढ़ाने जिसले स्वदेशी लगानीकर्ता थप वस्तु उत्पादन कर थप लगानी कर प्रवर्धन कर उद्देश्य रहे जिला महोत्सव औद्योगिक मेला कृषि मेला तो सरकार ने स्वदेशी उत्पादन को प्रवर्धन करते स्वदेशी लगानी प्रवर्धन करने का प्रयास अंतर्गत उल्लेख कर सकूर्स मेड बाई द गवर्नमेंट टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन में लगानी प्रवर्धन कर नीतिगत व्यवस्था का व्यवस्था फरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट यहां का व्यवस्था भेजे अर्क हम नीतिगत व्यवस्था कमर्शियल पोलिशी इंडस्ट्रियल पोलिशी फिजिकल पोलिशी मोनिटरी पोलिशी भो संस्थागत व्यवस्था में लगानी बोर्ड भो औद्योगिक क्षेत्र प्रवर्धन बोर्ड भो अर्थ मंत्रालय भो भौतिक पूर्वाधार तथा विस मंत्रालय भो विशेष क्षेत्र आर्थिक प्राधिकरण भो इस हम लगानी सम्मेलन छि इन्वेस्टमेंट कन्फ्रेन्स एक्सटेन्सन अफ डिप्लोमैटिक रिनेसन छ तेरह हम डिस्ट्रिक्ट फेस्टिवल्स जिला महोत्सव इंडस्ट्रियल एग्रिकल्चरल फेस्टिवल्स कृषि महोत्सव कृषि मेला औद्योगिक मेला यहां हम लगानी प्रवर्तन करना का प्रयास अंतर्गत तेखन सकूँ हाई ये बाहर अन्य भी होगा मैं तब सरस्वती के तब प्रश्न में लगानी के हो लगानी के कारण हमें न्यून लगानी का कारण पंद्रह सत्रह मंत्र बताए रगानी प्रवर्तन कर प्रयास अंतर्गत भी ती पॉइंटर उल्लेख कर सकूँ हाई
तेसे अब म सेजिंग सँग सम्बन्धित एक दुईटा क्वेशनहरु बच्चा सँग सम्बन्धित क्वेशनहरु गरौ बचतलाई परिभाषित गर्नुहोस् र बचतका निर्धारित तत्त्वहरुमाथि बचतलाई परिभाषित गर्नुहोस् र बचतका निर्धारित तत्त्वहरुमाथि उल्लेख गर्नुहोस् टु फाइन्ड सेभिङ्स पोइन्ट आउट इट्स डिटर्मिनेंट्स है बचत भनेको के हो र बचतका निर्धारित तत्त्वहरु के के हुन् टु फाइन्ड सेभिङ एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ प्याराडक्स अफ थ्रिफ्ट अर्थात एक्सप्लेन सेभिङ इज वाइज बट नट वाइज यू Saving is nice, but not virtue. लगानी बढाउन चालु गर्ने कलममा त यहाँ हामीले न्यूरो लगानीहरुको कारणहरु जे जे भनेको थियो त्यसलाई उल्टाइ दियो भने त लगानी बढाउन चालु गर्ने कलमहरु त त्यहाँ आइहाल्छ है अहिले हामीले न्यूरो लगानीका कारणहरु जे जे हेरौ त्यसलाई चाहिँ नि उल्टाउन त हाम्रो लगानी प्रबन्धन गर्न चालु गर्ने कलम भनेर चाहिँ आइहाल्छ है लगानी गर्ने क्षेत्रहरु चाहिँ पहिले सम्भावित क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने हैन त्यसैले चाहिँ लगानीको चाहिँ सुरक्षा तथा ग्यारेन्टी गर्ने त्यसैले चाहिँ स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग तथा प्रभु प्रवर्द्धन गर्ने त्यो चाहिँ हाम्रो लगानी बढाउनको लागि चाहिँ गर्नु पर्ने कुराहरु चाहिँ तपाईले ती कुराहरु चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ हैन अब यो वचन भनेको के हो प्रेसका निर्धारक तत्त्वहरु है पोइन्ट आउट इट्स डिटर्मिनेंट्स बचत भनेको त हाम्रो के हो त भने सेभिङ भनेको त हाम्रो इन्कम माइनस एक्सपेंडिचर हैन कन्जम्पसन एक्सपेंडिचर आम्दानीबाट उपभोग खर्च घटाएर बाँकी रहेको अंश लाई चाहिँ हामीले के भन्छौ त भने बचत भन्छौ बचत भनेको चाहिँ द रेसिडुअल इन्कम आफ्टर कन्जम्पसन एक्सपेंडिचर बचत भनेको के हो यसका निर्धारक तत्त्वहरु लेख गर्नुहोस् भनेको छ बचत भनेको चाहिँ रेसिडुअल इन्कम आफ्टर कन्जम्पसन एक्सपेंडिचर उपभोग खर्च गरेर बाँकी रहेको पैसालाई चाहिँ हामी के भन्छौ त भने बचत भनेर भन्छौ है इज द डिफरेंस बिटवीन इन्कम एन्ड कन्जम्पसन एक्सपेंडिचर आम्दानी र उपभोग खर्चको भिन्नतालाई हामी के भन्छौ बचत भन्छौ आम्दानी र उपभोग खर्चको भिन्नतालाई चाहिँ हामी के भन्छौ त भने बचत भनेर भन्छौ है सेभिङ भनेर भन्छौ अब यो सेभिङका डिटर्मिनेन्टहरु बचतका निर्धारक तत्त्वहरु के के हो त बचतलाई के के तत्त्वहरुले प्रभाव पार्छ एउटा भनेको लेभल अफ इन्कम आम्दानीको अवस्था एउटा हाम्रो के हो आयको लेभल अफ इन्कम आम्दानी हायर इन्कम हायर सेभिङ लोअर इन्कम लोअर सेभिङ आम्दानी बढी छ भने बचत पनि बढी हुन्छ आम्दानी कम छ भने बचत पनि कम हुन्छ अर्को ब्याज दर रेट अफ इन्ट्रेस्ट रेट अफ इन्ट्रेस्ट अन डिपोजिट हैन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चाहिँ निक्षेपमा प्रवाह गर्ने ब्याज इन्ट्रेस्ट अन डिपोजिट हाइ छ भने सेभिङ पनि हाइ हुन्छ र इन्ट्रेस्ट अन डिपोजिट लो छ भने सेभिङ पनि लो हुन्छ त्यसैले चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो के त भने फिस्कल पोलिसी वित्तीय नीति ट्याक्स रेट हाइ छ भने सेभिङ लो हुन्छ हैन कर उच्च छ भने बचत न्यून हुन्छ फिस्कल पोलिसी मा चाहिँ हामी ट्याक्स रेट को कुरा गर्छौ करको दर उच्च छ भने बचत न्यून हुन्छ त्यस्तै प्राइस लेभल मूल्य स्तर प्राइस लेभल मूल्य उच्च छ भने इन्फ्लेसन को टाइम मा सेभिङ लो हुन्छ किनभने आफ्नो कमाइको धेरै भाग के गरिन्छ वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्नको लागि खरिद गरिन्छ हाई प्राइस लेभल अर्थात इन्फ्लेसन को टाइम मा चाहिँ सेभिङ न्यून हुन्छ त्यसैले चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट अफ ब्याङ्क एन्ड फाइनान्स डेभलपमेन्ट अफ ब्याङ्क एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको विकास त्यसैले 
आपको सचोट प्रति को दृष्टिकोण एटीट्यूड टुवर्ड्स शेयरिंग बचत प्रति को दृष्टिकोण एटीट्यूड टुवर्ड्स शेयरिंग सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा यो चाहिँ तपाईले बचतका निर्धारक तत्त्वहरुमा चाहिँ आम्दानी ब्याजदर वित्त नीति मूल्य स्तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकास बचत प्रतिको दृष्टिकोण त्यसैले चाहिँ हाम्रो सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी लाई चाहिँ तपाईले डिटेल डान्स अफ सेभिङको रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ है डिटेल डान्स अफ सेभिङको रूपमा तपाईले लेभल अफ इन्कम रेट अफ इन्ट्रेस्ट फिस्कल पोलिसी प्राइस लेभल डेवलपमेंट ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एटीट्यूड टुवर्ड्स सेभिङ सोशल सिक्योरिटी यी कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले बचतका निर्धारक तत्त्वहरु डिटर्मिनेंट्स अफ सेभिङ अन्तर्गत चाहिँ यी पोइन्टहरुलाई चाहिँ तपाईले उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ है यी पोइन्टहरुलाई तपाईले उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै आम्दानी धेरै छ भने बचत पनि धेरै हुन्छ आम्दानी थोरै छ भने बचत पनि थोरै हुन्छ निक्षेपको ब्याजदर उच्च छ भने बचत पनि उच्च हुन्छ निक्षेपको ब्याजदर न्यून छ भने बचत पनि न्यून हुन्छ वित्त नीति अन्तर्गत फिस्कल पोलिसी अन्तर्गत कर धेरै छ भने बचत कम हुन्छ कम थोरै कर थोरै छ भने बचत अधिक हुन्छ वस्तु तथा सेवाको मूल्य उच्च छ भने बचत न्यून हुन्छ वस्तु तथा सेवाको मूल्य उच्च छ मूल्य स्तर उच्च छ भने बचत न्यून हुन्छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकासले गर्दा बचत वृद्धि हुन्छ यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकास भयो भने बचत बढ्छ बचत प्रतिको दृष्टिकोण यदि कुनै पनि उपभोक्तालाई बचत गर्नु ठीक हो भन्ने लागेन इफ पीपल थिंक्स दैट सेभिङ इज भर्च्यु यदि मान्छेले बचत गर्नु चाहिँ ठीक हो बचत वरदान हो भनेर सोच्यो भने बचत बढ्छ इफ पीपल थिंक्स दैट सेभिङ इज भर्च्यु सेभिङ इन्क्रीजेस इफ पीपल थिंक्स दैट सेभिङ इज भाइस यदि बचत चाहिँ अभिशाप हो भन्ने सोचे भने बचत घट्छ र अर्को सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटीले चाहिँ सेभिङ लाई के गर्छ त भने रिड्युस गर्छ सोशल सिक्योरिटीले सरकारले तपाईलाई चाहिँ वृद्ध तपाईको छोरा छोरीलाई पढाइदिन्छ बेरोजगार भए बेरोजगार भत्ता दिन्छ बुढेसकालमा तपाईलाई पाल्छ सरकारले भने तपाईले आजको दिनमा कमाएको पैसा किन बचत गर्ने तपाईले खर्च गर्नुहुन्छ रमाइलो गर्नुहुन्छ इन्जोय गर्नुहुन्छ है र सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी स्किम्सहरुले पनि के गर्छ त भने सेभिङ लाई चाहिँ अफेक्ट गर्छ ए इन्फ्लुएन्स गर्छ अर्को त पनि यो सेभिङ इज भाइस बट नट भर्च्यु भन्ने छ यो चाहिँ हाम्रो सेभिङ इज भाइस बट नट भर्च्यु प्याराडक्स अफ थ्रिफ्ट भन्ने छ जेम केन्सले चाहिँ के भन्छ त भने यो सेभिङ इज भाइस बट नट भर्च्यु को अर्थ के हो त भने जेम केन्सले चाहिँ के भन्छ त भने करेन्ट टाइममा आजको दिनमा बचतमा गरिएको वृद्धिले भविष्यमा आम्दानी लगानी तथा स्वयं बचत नै बचतमा नै कमी आउँछ त्यसैले गर्दा बचत के हो अभिशाप हो बर्दार होइन भनेर चाहिँ केन्सले भन्छ सेभिङ इज भाइस बट नट भर्च्यु भनेर चाहिँ हाम्रो कसले भनेको त भने यसलाई चाहिँ हाम्रो प्याराडक्स अफ थ्रिफ्ट भन्छ बचतको विरोधाभास भन्छ यसमा चाहिँ हाम्रो केन्सले जेम केन्सले चाहिँ के भने त भने सेभिङ इज भाइस बट नट भर्च्यु जेम केन्स के भन्छ त भने करेन्ट टाइममा आजको दिनमा करेन्ट टाइममा बचत वृद्धि गरियो भने बचत बढ्नु भनेको के हो कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर उपभोग खर्च कम हुनु हो केन्सले भनेको है मैले भनेको कुराहरु करेन्ट टाइममा चाहिँ हाम्रो सेभिङ इन्क्रीज भयो भने कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर घट्छ कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर घट्यो भने एलिटेड डिमांड घट्छ गुड्स एन्ड सर्भिसेसको डिमांड घट्नु भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भने 
जब वस्तु तथा सेवा को मग घट वस्तु तथा सेवा को मग घटो लगानीकर्ता ने कत्पादन कर बजार में मग छेन लगानी घट इन्वेस्टमेंट घट लगानी घटी सके हम इनकम घट आमदानी घट रोम बचत सेविंग घट आमदानी घटे सेविंग घट करेन्ट टाइम में आज को दिन में बचत में कर वृद्धि भविष्य में लगानी आमदानी रोम बचत में नहीं कमी लिया हम भाई बचत को विरोधाभास इनकम घट फ्यूचर में सेविंग इल्फ डिक्लाइन हो बचत आप घटे जिस हम पाराडक्स अफ थ्रिफ्ट बचत को विरोधाभास कंजप्सन का निर्धारक तत्व उपभोग का निर्धारक तत्व कंजप्सन कंजप्सन का डिटर्मिनेंट्स वेज लेवल इनकम हो डिफाइंड कंजप्सन कंजप्सन एक्सपेन्स मेड टू कंज्यूम एक्सपेन्स मेड टू यूज द गुड्स एंड सर्विसे वस्तु तथा सेवा प्रयोग करना को निमित्त कर खर्च मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति करने उद्देश्य सहित वस्तु तथा सेवा उपभोग करना को निमित्त कर खर्च हम कंजप्सन भानवीय आवश्यकता परिपूर्ति करने उद्देश्य सहित वस्तु तथा सेवा को प्रयोग कर उपभोग खर्चला हम कंजप्सन भिटर्मिनेंट्स निर्धारक तत्व इनकम लेवल भो हम इंट्रेस्ट रेट भो फिजिकल पोलिशी भो इस हम बचत प्रति को दृष्टिकोण एटिट्यूड टुवर्ड सेविंग भो इस हम क्रेडिट फैसिलिटी अर्थात क्रेडिट एवाइलेबिलिटी भो बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्त होने कर्जा को अवस्था उपभोग निर्धारण कर आमदानी भो इस हम क्रेडिट फैसिलिटी भो इंट्रेस्ट रेट ब्याज दर भो बचत प्रति को दृष्टिकोण भो है हम सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्युरिटी भो इस कंजप्सन असर कर हम डिटर्मिनेंट्स अफ कंजप्सन रिटर्मिनेंट्स अफ सेंग मिले डिटर्मिनेंट्स अफ कंजप्सन डिटर्मिनेंट्स अफ सेंग में एक्सप्लेन करने कुछ अलग फरक पड़ सकता तर अलमोस्ट धेरे पोइंट डिटर्मिनेंट्स अफ कंजप्सन में डिटर्मिनेंट्स अफ सेंग को धेरे कुछ मिले हाई लगे कंजप्सन सब संबंधित उपभोग का निर्धारक तत्व का कुछ हम सो सकने कुछ भ इसी तब आज हमें यह कंजप्सन सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रडक्शन है हमने प्रडक्शन को बारे में इस हम इन्वेस्टमेंट को बारे में इस सेविंग को बारे में कंजप्सन को बारे में थोड़े बहुत छलफल गये अब यह एवटे टपिक हमें रेगुलर क्लास में हई ये तो हम कोसन एंसर डिस्कसन क्लास में आगे कारण तैयार दु चार संभावित कई प्रश्न प्रोबेबल ये मोडल क्वेश्चन को रूप में दु चार प्रश्न लिखा इस छलफल कर रहे हम रेगुलर क्लास में तो एवटे टपिक दुई दिन अर्थात 
एक दिन कंटिन्यू में एक दिन ना था दो दिन लगाया रहा पॉइंट एंड टॉपिक हो सेविंग तो उटा टॉपिक लाये ने अभी दो दिन लगाया रहा पॉइंट्स हो तरह है अर्थात प्रोडक्शन में उटा टॉपिक लाये ने अभी दो दिन लगाया रहा पॉइंट्स हो यदा हमने आज ये के दिन में से सारे पास उटा टॉपिक हो रचे सल्फर गए उन टॉपिक पढ़ाने में आएगा वो क्या पढ़ाने में आएगा बना रहे हैं कुछ ना कठिन बाहर को तो नहीं होना सकता तब तब ऐसे कुछ ये टॉपिक और जैसे रेगुलर क्लास में तो पहले से नेपाल राष्ट्र बैंक को चाहिए क्लास परचेज करने में आता है जो इन गर्म में आता है वाले रेगुलर क्लास में तो पहले डिटेल में पढ़ना लेके छीटो छाड़ी तो बाहर को कार्य लेकर आप उस रूप कठिन होने जा रहा कठिन बाहर वाला साथ ही अलग तो मैं नहीं दी चाहिए अलार्म भी कुछ नहीं तो क्लास पोर्शन जो हमने बात समझे हम रेगुलर क्लास में से इस अन्य हम टॉपिक को चाहिए हमें डिटेल में कंटेंट वाइज रूप में डिटेल में पढ़ेगा हम जो � आज को क्लास ये तीन एक्जाम है राव तब मैं कुछ ऐसे मैं लेता पाया लाइक ये क्वेश्चन आंसर डिस्कशन अंदर रखते हैं देरे टॉपिक और चीज़ कॉमर्स वाले कुछ और मैं कि तब मैं क्या टॉपिक और ये टॉपिक और बनी ऐसे पढ़ लो पाया लूँ सा ठीक है कॉमर्स वाले का टॉपिक और बनी तब मैं क्यों चाहे हम लोग देर अगस्त करें टॉपिक और तो मैंने कवर करें कहीं चु रखे टॉपिक और छुट्टे का टॉपिक और उन्हें ये टॉपिक और बनी तो पहले से ही पश्चिम आनंद भी को हम लोग क्लास में से ही पर एक टॉपिक को चाहे तो पहले आनंद तो सांझे ही मजा लेते हैं बुज़दे ही पढ़ दे घर पाऊंगे जा ला इतनी बात 